Well, let's turn our Bibles to Genesis chapter 1. I'll read verse 11 and 12. Vedamugathukku thirippikolluvom indre podhanikki aadhyagamam 1 am adhigaram 11 12 vasanam. And then verse 29. Then God said, "Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth." And it was so. Apollo the Devan, Bhumiyan the Pullayum, Vidhiyum, Pirapikum, Poondigalayum, Bhumiil meil, Tangalil Tangal Vidhiyalay uraiya, Kanigalay Tangal Tangal Jadiin padiye kodukum Kani virichangalay mulipikke karavdi endar. அது அப்படியே ஆயிற்று and the earth brought forth grass the herb that yields seed according to its kind and the tree that yields fruit whose seed in itself according to its kind and god saw that it was good பூமியானது புல்லையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படி விதையும் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படி தங்கள் தங்கள் விதையை உடைய கனிகளை கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் and 29 and god said see i have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth and every tree whose fruit whose fruit yields seed to you it shall be for food 29th vasanam parungal pinnum devan idho bhoomin mel engum vidaitharam sagala vidha pundugalayum vidaitharam kanni marangalagi sagala vidha virchangalayum ungalku kodutey naavigal ungalku aagaramai irukka kadavudu and then uh, 822 Genesis 8 was 22 Adya metu 22 kadaisiyana vasanam While the earth remains seed time and harvest cold and heat winter and summer and day and night shall not cease Bhoomi ullalavum ullal bhoomi ulla naalalavum vidaippum marppum seedalamum mushnamum kodai kaalamum maari kaalamum pagalum iruvum olivudile endru thannudaiye thammudaiye ullathile sonna Now we are talking about financial and material prosperity. பண விஷயத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் இருக்கிற செழிப்பை குறித்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். We are talking about how God prospers a person, how he takes a person who is poor, lives in lack and want and blesses him financially and materially. இப்ப நாம் என்ன பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் என்றால் தேவன் எப்படி தரத்திரத்தில் மேல் மேலும் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை எடுத்து எப்படி செழிப்பாக்குகிறார் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். Some people are ignorant concerning that. அதை குறித்து अनेகர் அறியாது இருக்கிறார்கள் they don't know how god prospers a person ஒரு மனிதனை எப்படி தேவன் செழிப்பாக்குகிறார் என்ற அறிவே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் and there are others who believe that god will somehow prosper people he will do something and prosper people இன்ன சில பேர் இப்படியாக நம்புகிறார்கள் தேவன் எப்படியாவது ஒருவரை செழிப்பாக்குகிறார் என்று that's why i tell you as a christian person you should not be ignorant ஆகவே தான் நான் சொல்லிய கிறிஸ்தவ மக்களாகிய நாம் இவைகளை எல்லாம் குறித்து அறியாமல் இருக்க கூடாது god has revealed in his word how he will prosper you தேவன் நம்மை எப்படி செழிப்பாக்குவார் என்பதை தன்னுடைய வார்த்தையிலே வெளிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் That's why the Bible is so important and so precious. அதற்காக தான் இந்த வேதாகம் அவ்வளவு முக்கியம் அவ்வளவு பொக்கிஷம் போல இருக்கிறது. Because it teaches me and shows me the way to prosper in life in every aspect. வாழ்விலே எல்லா பகுதியிலும் எப்படி செழித்தோங்குவது என்பதை போதிக்கிற புத்தகம் ஆச்சு. So there are many ways how God prospers a person. ஆகவே தேவன் ஒரு மனிதனை செழிப்பாக்குகிறார் என்றால் அதுக்கு அநேக வழிமுறைகளையும் விதிகளையும் வைத்திருக்கிறார் First as in Proverbs 10:22 அதை தான் பார்த்தோம் நீதிமொழிகள் முதலாவதாக 10:22 இல் The blessing of the Lord it truly makes one rich he adds no sorrow to it and neither does toiling increase it என்ன சொல்கிறது வசனம் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே மெய்யாகவே உருணை ஐசுவரனாக்கும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார் And that means it's talking about how every person has been empowered for success and victory அது என்ன சொல்ல காண்பிக்கிறது எப்படியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் சோ வெற்றி தோடு செழிப்போடு வாழ்வதற்கு தேவன் ஏற்படுத்தி அருள் அளித்திருக்கிறார் வல்லமையே என்று பார்க்கிறோம் If you are a child of God then you have been empowered for prosperity நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பீங்கனா செழிப்பர் செழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது God has empowered you he has put a power within you to prosper you உங்களை செழிக்க தேவனானவர் வல்லமையே உங்களுக்குள்ளாக அருளி இருக்கிறாரே So there's no reason why you should live in lack and want ஆகவே நீங்க தேவலியும் குறச்சலியும் வாழ ஒரு காரணமும் கிடையாது Second way is through the covenant இரண்டாவது வழி எப்படி பண்ணுகிறார் தேவன் 
God had made a covenant with man. Many blessings in that covenant. One of them is financial and material prosperity. Thirdly is the way through God's laws. Seed time and harvest time, sowing and reaping, all these laws are ordained for us, not for God. That is what we are looking at right now. And fourthly is by association. Okay. Right now we are looking at prosperity through God's laws. So I began to show you all laws, whether natural or spiritual, have been established by God. And every law, every law that God established, whether natural or spiritual, conveys something to us. It teaches us, it instructs us in something. We looked at two examples. One is the law of gravity and the other is the law of work. Then secondly, I showed you, we looked at four statements from these verses. First, I said, God gives seed to the sower. Secondly, I showed you, you know, the seed has the power to reproduce after its own kind. Thirdly, I said every seed has the power and the ability to multiply. Fourthly, I said God has given different seeds for a different harvest. Then we began to look at that first part, you know, 2 Corinthians 9, 10. I explained to you, it says that it is God who gives seed to the sower. So I showed you, God is not a withholder, He is not a taker, He doesn't take anything from you. No, He is a giver of every good thing. So we looked at that then. And then I showed you who is a sower and why God gives seed to the sower. Today, let's go back to 2 Corinthians 9.10. I'm going to read verse 10 and verse 11. Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed that you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Now, now, we are still looking at, uh, you know, 2 Corinthians chapter 9, verse 10. But today we are going to look at the second part of that verse. And the thing is, the more you begin to look at God's word and the more you begin to understand the word, you begin to get an understanding about God himself. <laughs> Now, 
தேவனை அறிய அறிய வருகிறோம் you begin to see what a wonderful god he is and what a good god he is அவர் எவ்வளவு அருமையான தேவன் எவ்வளவு அற்புதமானவர் என்பதை அறிய வருகிறோம் so here it says there i told you that uh, in the king james the word may is you may god give you it's not may it is god who gives you அது விதைக்கிறவனுக்கு கொடுக்கிற கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே தமிழ்ல கரெக்டா இருக்குது கொடுக்கிறவர் என்று it is god who supplies seed to the sower and bread to the eater bread for eating enna solugirathu inda patta vasanam vidaikiravunukku vidaiyum pusikkirathukku aaharathiyum alikiravar see he is a god who thinks ahead of you paarungal ungalai kurita vigalai munnokki kaangira devan nam devan aanu he understands our needs more than what we understand our needs namma thevigalai naam ariyiradha kadila avar than nalla arindhu veithirikkira we are always concerned about our present needs only naam eppodum edhula kannu vechi paathittu poi innikku enna thevendradha dhaan paathittu pom we don't know what we need 5 years later or 10 years later 5 varshathukku appra 10 varshathukku appra enna namakku thevai padundradha konja kuda yosikkiradhu but god is totally different he not only understands what you need now but he understands what you need 10 years later also paarungal devanaanavar innikku ungalukku enna thevai endru mar இந்த வெத்திருக்கிறார் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னலாம் உங்களுக்கு தேவை என்றும் தெரிந்து வெத்திருக்கிறார் so when god meets your needs he not only plans for the immediate needs but he plans even for the needs that you will need in the future ஆகவே தேவன் உங்கள் தேவைக்கென்று ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி நோக்கங்களை செயல்படுத்தும் பொழுது நிகல் காலத்துக்குரிய தேவைகளை மட்டும் சந்திப்பதற்கென்று அல்லாமல் வருங்காலத்துக்கும் சேத்து தேவைகளை சந்திக்கும்படியுமாக காரியங்களை செயல்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கிறவர் see sometimes we fail to understand these simple things பாருங்க இந்த எளிமையான காரியத்தை நாம் மறந்து விடுகிறோம் விட்டு விடுகிறோம் மறைந்து கொள்ள now some of you are parents you have children சில பேர் நீங்க எல்லாம் பெற்றோர்களா இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க and as a parent you think about your children isn't it உங்க பிள்ளைகளை குறித்து நீங்க பெற்றோரா இருக்கறீங்க என்னி பாப்பீங்க you think about the present needs and you think about the future needs also பிள்ளை குறிய இன்னைக்கு என்ன தேவேன பாப்ப நாளைக்கு பிள்ளைகளை என்னலாம் தேவை என்று யோசிக்கிறோம் இல்லையா I know parents that the moment the child is born they have put money in the bank for the child when the child grows up to get married can you imagine that பாருங்க இந்த காலத்துல எப்படி இருக்காங்கனா முன்னோக்கத்துல குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தையோட கல்யாணத்துக்குனே சேர்த்து சேக்க ஆரம்பிக்கறாங்க they put money in the bank they deposit when the child grows up for the age of marriage the money is there for the child deposit la potu vechiranga paarunga or lumpa ஏனா குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது அது வளர்ந்து வந்து கல்யாணத்துக்கு சரியா இருக்கும்ன்றது some of them even buy property house and things everything ready for the child even before the child gets married நான் சொல்ல போனா கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைகளுக்கு என்று வீடுகளையும் கட்டி வாங்கி வெச்சிருக்காங்க now earthly parents if you can think so much about your child உலகத்துல இருக்கிற பிதாவா பற்றோர்களாக நீங்க இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க உங்க பிள்ளைக்கு then you think my heavenly father will think less about his children அப்படி நான் என்னுடைய பரம பிதா தன்னுடைய பிள்ளையை குறித்து அவர்களுக்காகவும் அதை விட குறைச்சலா யோசிச்சிடுவாரு see when we read verses like this this is how we understand god we understand his care his concern his provision for our lives இப்படிப்பட்ட வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இப்படி தான் நாம் அறிய வருகிறோம் அவருடைய கரிசனை எப்படி அவருடைய இருதே நம்ம மேல் இருக்குது எப்படி என்பதை நாம் அறிய வருகிறோம் பாருங்கள் well you may wonder what is it saying here it god gives seed to the sower and bread to the eater நீங்க சொல்றீங்க என்ன சொல்றாரு விதைக்கனுக்கு விதையா புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரமா என்ன புரியலனே well it doesn't stop there god is so good that he not only gives you seed for sowing he also gives you bread for eating பாருங்கள் தேவன் ரொம்ப நல்லவர் என்று அவர் விதைக்கிறதுக்கு விதையம் கொடுக்கறாராம் புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரத்தை மறுளுகிறார் now i can understand bread for eating okay he gives me bread for eating சரி புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கறார் அது நம்ம தேவன் அருளுகிறார் அது சரி புரிந்து கொள்ளலாம் that is for my present need அதுதான் நீ தச்சமேத்து தேவை and the seed is for my future needs ஆனால் விதை என்பது எதிர்கால தேவைக்கு என்று வைத்திருக்கிறார் see how god thinks எவ்வளவு எப்படி யோசிக்கிறார் பாத்தீங்களா he doesn't just think about your present needs he also thinks about your future needs my friend பாருங்க தேவன் இன்னைக்கு குறைய காரியத்தை யோசிக்கிறது இல்லாம வருங்காலத்தையும் குறித்து யோசித்தான் ஏற்படுத்தி வைக்கிறவர் see only when we don't understand god we face all these problems பாருங்க தேவன் சரியா புரிந்து கொள்ளல தான் நம்ம கஷ்டங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறோம் but when you understand god you know you you never worry about these things பாருங்க தேவனை சரியா புரிந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் இவங்களை குறித்து நாம் கவலை அற்றவர்களாக இருப்போம் because you know god not only provides for our immediate needs but he also provide for your future needs இவங்களை பற்றி நாம் அறிந்திருந்தோம் என்றால் கவலை அற்றிருப்போம் தேவன் இன்னைக்கு தேவை மட்டும் சந்திக்கிறவர் மட்டுமல்லாமல் 
வருங்காலத்தின் தேவைகளையும் சந்திக்கிறவர் என்று சோ தி சீட் இஸ் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் நீட் ஆகவே விதை என்பது வருங்காலத்துக்கான தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்கு ஹி गिव्स इट टू यू सो दैट यू विल टेक इट एंड यू विल सो इट and you in future you'll get a harvest then inniki ye vidhai kodukkaraaru idu ninga upayogithu varungalathile ungal thevigalai sandhikkiradhukaga dhaan kodukkaraar paarenga ippiye but then it doesn't stay with that adu mattum illamal nikku adoda nirthirilla vasanam second part of the verse says rendavathu pagudhi solugirathu and after saying that you know where he gives uh, supplies seed to the poor and bread for eating that and it says that may he supply and multiply the seed that you have sown and increase the fruits of your righteousness idhikku unakku vidhayum pusikkiradhukku aagarathiyum alikkiravar endru solli nikkala enna solugiradhu tholundhu ungalukku vidhayai alithu adai peruga panni ungal neeyin vilaichalai varthikka seigira seivar so here it's talk about not only just giving you bread to eat and seed for sowing it's talk about how god supplies you the seed and multiplies the seed that you have sown paarenga vidaikkirathukku vidai kudukkaram pa pusikkirathukku innikku nam aagarathai kudukkaren solittu apdi uttittu pole enna seigiraram vidai kodutha var ungalku vidai alithu adai peruga panni see this is what i want to show you i want to show you the ability and the power of the seed to multiply and the vidai eppadi perugirathu என்பதை காண்பிக்க போகிறேன் இன்றைக்கு ஐ டோல்ட் யூ when the farmer sows seed he never thinks the seed is gone ஒரு யோசி பாருங்க விவசாயி ஒவ்வொரு முறையும் விதைக்கும் பொழுது அப்ப வெத போயிச்சு என் கையை விட்டு கவலைப்படுறது இல்ல நோ ஹி நெவர் திங்ஸ் அபௌட் தட் அப்படி யோசிக்கிறது இல்ல விதையை பத்தி அவரே ஹி knows the power and the ability and the potential that is within that seed அந்த விதைக்கும் பொழுது அந்த விதையினுடைய சக்தி அதுடைய வல்லமை திறமை என்னன்னு அறிந்து தான் விதைக்கிறார் ஹி knows that seed must leave its end and leave you know the god on there and it, it must go into the soil and only then it will multiply and come back to him as a harvest என்ன தெரிஞ்சிருக்காரு god on ல மூட்டையில இருக்கிற seed எடுக்கப்பட்டு விதைச்சி அப்பதான் அது கொண்டு வரும் அறுவடை தெரிஞ்சு தான் எடுத்துனு வந்து விதைக்கிறாரும் கூட அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் சம்டைम्स கிறிஸ்டியன் பீப்பிள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதே நான் கிறிஸ்து மக்களாக நாம சில நேரத்துல அறியாது இருக்கிறோம் see we need to have a mind of the sower விதைக்கிறவரோட மாதி நமக்கு அறிவு இருக்கணும் we need to understand the power and the ability of the seed to multiply and come back to us அதாவது என்ன அந்த விதைக்கப்பட்ட விதை வந்து பெருகி நமக்கு தான் திரும்பி வரும் என்கிற அறிவை நாம் அறிந்தவர்களாய் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஆர்டைன்ட் நாட் ஃபார் காட் இட் இஸ் ஃபார் யூ அண்ட் மீ டு ப்ராஸ்பர் இந்த விதிமுறைகளை மேற்படுத்தினார் எதற்காக தேவனுக்கு என்றா இல்லையே நமக்காக செழிப்புக்காக தானே ஏற்படுத்தினார் சோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ ஹவ் எவ்ரிதிங் இன் திஸ் वर्ल्ड ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் தி சீட் பிரின்சிபல் இந்த விதையினுடைய கொள்கையை கொண்டு தான் ஒவ்வொரு காரியமும் உலகத்திலே செயல்படுகின்றன உலகம் முழுவதும் எவ்ரிதிங் இன் திஸ் वर्ल्ड இஸ் बेस्ड अपॉन திஸ் சீட் பிரின்சிபல் இந்த விதை 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 கொள்கையை போல தான் உலகத்திலே எல்லாமே வேலை செய்து பாருங்க see that is why you should understand these principles and work with these principles ஆகவே தான் இந்த விதிமுறையை நன்றாக அறிந்து கொண்டு அதனோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் now the word principle or law means the word principle means law or rule that has to be adha the vidimurai kolgai endral adukku oru sattam reethi ipdi dhaan endru oru vali irukka vendum so when we call it the seed principle we are saying this is how it has to be it's a law it cannot be anything else except this way adha the vidayinudaiya kotpaadu endru sollum bolude இதுதே இப்படி தான் வழியில விதிமுறையில தான் வேலை செய்யும் இந்த இந்த சட்டத்தின் படி தான் அதுது வேலை செய்யும் அதுக்குள்ள வச்சிருக்கது நரிந்திருக்க வேண்டும் because it's been ordered that way it's been established that way it cannot change in any other way ஏனென்றால் அது ஏற்படுத்தும் பொழுது தேவன் இப்படி தான் என்று நியமித்து வைத்திருக்கிறாரும் கூட in galatians chapter 6 verse 7 paul says there be not deceived god is not mocked என்ன சொல்கிறார் கலாத்தியர் 6 லே பவுலானவர் be not deceived god is not mocked for whatever a man soweth he reapeth enna solugirar vanjikapadadirungal devan thannai pariyasam panna vitta votar manidan edai vidikirano adhi arpan endru sollapattirukirathu it takes the same seed principle that god established in the book of genesis in the beginning paarungal enna vidimuri eduthar aadhyagamathile devan uruvaakunaare அதே விதையினுடைய விதை கொள்கையை எடுத்து பேசுகிறாரீங்க and here paul says that this is a rule இதுதான் ஒரு நியமனம் சட்டம் என்று சொல்கிறார் he is showing how everything in this whole universe operates on the basis of this seed principle இந்த விதையினுடைய 
கொள்கையின் படி தான் இந்த உலகத்துல எல்லாமே அமல்படுத்தப்படுகின்றன என்று சொல்லி கொடுக்கிறார் சோ இஃப் எவ்ரி திங் ஆபரேட்ஸ் இன் திஸ் சீட் பிரின்சிபல் தென் யூ அண்ட் மீ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிரின்சிபல் we should not be ignorant of this சாரங்கள் இந்த விதையினுடைய கொள்கை கோட்பாடின் படி தான் உலகமே ஃபங்க்ஷன் ஆவுதுனா அப்ப அந்த விதையினுடைய விதிமுறையும் அது எப்படி வேலை செய்கிறது என்ற கோட்பாடையும் நாம் அறிந்திருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் He uses the word whatever. He says whatever a man soweth, he reap it. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. He is talking about how the whole universe is based and upon this principle, sowing and reaping. கொள்கை <laughs> எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அதே தான் செய்து வேலைன்றத காண்பிக்கிறார் பாருங்கள் நவ when you come back to genesis chapter 1 verse 11 and 12 இந்த ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் 11 12 லே பார்ப்போம் என்றால் let's come there for a moment ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதல வந்துட்டு போவோம் ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் வாஸ்தவம் உள்ள வந்து வசனம் 1 11 and 12 11 12 uh, let listen to it carefully because this is what is stated there Then God said let the earth bring forth grass the herb that yields seed and the fruit tree that yields fruit according to its kind whose seed is in itself enna sorry vaathe gamningal appozhudhu devan bhoomiyanadhu pullaiyum vidhai pirappikkum poondugalaiyum bhoomi mel thangal thangal vidhai uniya kani tha கனிகளை தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படி கொடுக்கும் கனி விருட்சங்களை முளைப்பிக்க கடவுதே என்று சோ யுவர் காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ஹி இஸ் saying let the earth bring forth all these things பாருங்க சொல்றாரு பூமியை பார்த்து இதெல்லாம் பூமி உருவாக்கட்டும்ன்றாரு and in verse 12 it says and the earth brought forth grass the herb that yields seed according to its kind and the tree that yields fruit whose seed is in itself பாருங்க 12வது வசனம் பூமியானது புள்ளியும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படியே விதையை பிறப்பிக்கும் புண்ணுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படி தங்கள் தங்கள் விதியை உடைய கனிகளையும் கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது now both in verse 11 exactly whatever god spoke is brought forth in verse 12 பாருங்கள் 11 ஆம் வசனத்திலே தேவன் சொன்னதெல்லாம் 12 ஆம் வசனத்திலே வந்து நிறைவானது வார்த்தைக்கு வார்த்தைக்கு நிறைவானதே காண்பிக்க தான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு especially that phrase where it says who seed in itself talk about the fruit tree and god put the seed in the fruit itself கனித்தன விருட்சங்கள் அதாவது கண்ணியை குறுக்குற மரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அந்த கண்ணிகளிலே விதியை உடைய கனிகள் என்று சொல்கிறார் சோ ஹியர் இட்செல்ஃப் இன் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 1 வர்ஸ் 11 அண்ட் 12 we see god establishing the seed principle இங்க 11 ஆம் 12 ஆம் வசனத்திலே தேவனானவர் விதையினுடைய கொள்கையை கோட்பாடை உருவாக்குகிறார் ஆரம்பிக்கிறார் சோ ஹி said let every fruit tree that brings forth fruit have seed in it so the seed is in the fruit enna solugirar kannigale kudukura viruchangal adhaadu kannigale tharangal marangala varato aanal ovvoru kanniyileyum adinudaiya vidaiyai urpitti urpatti seiyattum endru vidai ulla vekkirar so we see here the seeds are placed within the fruit and the purpose for that is for a future harvest adhu edhakkaga ovvoru kanniyileyum or ulla vidai vekkirar endral எதிர்கான அறுவடைக்காக தான் வைக்கிறார் அதிலே so that you can eat the fruit அதுக்காக தான் என்ன செய்யலாம் இப்போ கனியை எடுத்து புசிக்கலாம் and then take the seed and sow it so that you will get a harvest of whatever you want அந்த கனியை புசிச்சிட்ட பிறகு விதை எடுத்து போய் விதைக்கணும் so that ஏனாம் எதிர்காலத்துல நமக்கு அறுவடை கிடைக்கும் so that there will be no lack no want nothing அப்பொழுது தான் நமக்கு எந்த ஒரு தேவை குறைச்சல் தேவை உற்பத்தி ஆகாது உலகத்துல there always be abundance overflowing எப்பவுமே தேவை குறைச்சல் இல்லாம எப்பவுமே சம்பூரணம் இருக்கும் உலகத்துல this is the purpose why god put the seed in the fruit இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் கனிக்குள்ளே தேவனானவர் விதைய வைத்து படித்தார் so you eat the apple ஆகவே apple சாப்பிடுங்க you take the seeds and go and sow it so that you get a harvest of apples and the apple ulla irukra vedhiye onnu eduthu poi vedinga appo ungalku arvada kedikum apple galaga endru solgira so in genesis this principle has been established here agave indha 
விதிமுறை ஆதி ஆகமத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது சிருஷ்டிக்கப்பட்டு நவ் திஸ் இஸ் அ யுனிவர்சல் பிரின்சிபல் அண்ட் இட் வொர்க்ஸ் ஆன் எவ்ரி லெவல் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் இது வந்து இந்த விதிமுறை வந்து உலக ரீதியான விதிமுறை இது வந்து எல்லா பகுதியிலேயே வேலை செய்கிறவை see the seat principle works on every level not just the spiritual level இது வந்து ஏதோ சரீர இயற்கையான உலகத்துக்கு மட்டும் அல்ல ஆவிக்குரிய உலகத்து மற்ற எல்லாவற்றிலும் வேலை செய்யும் இந்த விதிமுறை it's a universal principle இது வந்து உலக ரீதியான கொள்கை for example உதாரணத்துக்கு if female eggs are not fertilized by male sperm which is seed the newmins will become extinct அமலாகிறது <laughs> 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 முட்டையில வந்து ஆண்களோட விதை சேராமல் அந்த விதிமுறை இங்க வேலை செய்யலனா மனித குலம் நின்று அழிந்து விடும் அதோடு see the seed principle is a universal principle it works in all levels of life பாருங்கள் இந்த விதையினுடைய விதிமுறை கோட்பாடு இது எல்லா இடத்திலுமே அமலாக்கப்பட்டு செயல்படுகிறவை உலக ரீதியிலேயே same way you take the farmer if he does not sow any seed he will not reap any harvest vivasai paarenga endha vidhi vidikkalana endha aruvadiyum kadaikadhu avarku see how important this is if he does not sow he will not reap a harvest vidikkalana aruvadu kadaiyadhu evlo mukkiyam paarenga idu if there is no harvest with aru aruvadu illana then i tell you all the birds and most of the birds and all the animals and even man will die of starvation paarenga aruvadu illana பறவைகளும் சரி மிருகங்களும் சரி மனிதனும் சரி பசினாலே பட்னி கடந்து செத்து போய்டுவாங்க see how important the seed principle is இந்த விதிமுறை விதையினுடைய விதிமுறை எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க உலக ரீதியிலே farmer doesn't sow no harvest no harvest means animals and human beings will become extinct அதாவது விவசாயி கொண்டு போய் விதை விதைக்கலன நிலத்துல அவ்வளவுதான் எல்லா உயிர் ஜனமே அழிந்து விடும் everyone will die of starvation patini le ella saaga vendiyadhu dhaan i tell you even if financial seed or money that is not sown there will be no harvest of finances adhe maadhiri dhaan pana vishayathilayum panam vidaikapadavilla endral adile patini dhaan kadakkanum pana vishayathilayum kaaliya dhaan irukum same way adhe maadhiri dhaan if money as seed is not sown you will not get a financial harvest pana vishayathilum pana vandu vidai adha vidikkalana pana vishayathilum endha aruvadiyum kadaikadhu now in the secular world they call it the law of cause and effect adukku than ulaga reethile solranga palunga vilaivu adinudaiya pin palan endru solranga ulaga reethile solumbodhu i don't want to get deep into that adu ulagathile solranga kaariyatha kodutthu aalama povendi avasiyam illa but the secular world also understand this இதே இந்த விதிமுறையை பத்தி ஒரு அளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க உலகத்துல இருக்கறவங்க they just use a different name that's all they call it cause and effect அத காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்லாம் வார்த்தை போடுவாங்க அதாவது விளைவு அபராதுனே பின் பலன் என்றெல்லாம் and there are many other ways they say the same thing இதே காரியத்தை எடுத்து வேற வேற வார்த்தைகளை போட்டு பேசுறாங்க they say what goes around must come back around என்ன சொல்றாங்க போடுறதெல்லாம் திரும்பி தான வரணும்வாங்க oh whatever leaves you must come back to you என்ன சொல்றாங்க போடுறது திரும்பி தான வந்து ஆகும் but the thing is the principle of cause and effect is the same ஆனால் இந்த விளைவு அந்த பின் பலனும் என்பதெல்லாம் வந்து இதே கோட்பாடு தான் பத்தி பேசுறாங்க அவங்க it embodies the truth that the law pervades this entire universe and nothing happens by chance இந்த மாதிரியான விதிமுறை இந்த உலக ரீதியிலே அமலாக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனாலே எந்த ஒரு காரியமும் உலகத்துல ஏற்படுகிற வகையில் ஏதாச்சியா நடக்குது என்று கடவே கடையாது that is what this principle of cause and effect actually conveys and teaches இது தான் the cause and effect விளைவு பின் பலன் என்கிற விதிமுறை இப்படி தான் உலக ரீதியிலே வேலை செய்கிறது conveys the idea of how the entire universe is pervaded with this law that nothing happens by chance என்ன சொல்றது அந்த விதிமுறை உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு பின்னாலியும் காரணங்கள் இருக்குது 
இது வந்து உலகத்துல ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சுன்னா அது எதாச்சியா நடந்துச்சு என்று சொல்ல கூடாது என்று சொல்கிறார் people who believe in evolution theory believe in this that everything happened by chance அதாவது பரிமாணம் கொள்கை அதாவது காரிய உலகலாம் அப்படியே சேர்ந்து வந்துச்சு எதாச்சியா வந்துச்சு சொல்றவங்க கூட but this law of cause and effect teaches and communicates that the whole universe is pervaded by the law and governed by law and nothing happens by chance அந்த மாதியான நம்பறவங்க கூட இதே சொல்றாங்க விளைவு அதனுடைய பின்பலன் உருவாகிறது பூமியில ஒரு காரியம் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதனுடைய விளைவு என்னன்னா ஏற்கனவே போட்டதுனாலதான் வந்திருக்குது அதனால எதாச்சியா எதுவும் நடக்கலன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே பண விஷயத்தின் ஆசிர்வாதமும் செழிப்பும் உண்டாகிறது என்றால் நமக்கு அது எதாச்சியா வருவது கிடையாது are you listening to me this morning நீங்கள் அந்த காலவெளியிலே என்னை financial prosperity financial blessing doesn't come to you by chance it doesn't happen just like that பண விஷயத்தின் செழிப்பும் பண விஷயத்தின் ஆசீர்வாதம் நம்ம வாழ்வில் வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா அது எதாச்சியா ஏதோ திடீர்னு வந்துருச்சு என்று கடையவே கடையாது நண்பர்களே all of a sudden you don't get a harvest of finances திடீர்னு உங்களுக்கு அறுவடை பணம் வந்து அறுவடைய பெற மாட்டீர்கள் no no the whole law the whole universe is governed by these principles by the laws of god இல்ல இல்ல இந்த விதிமுறையின் படி தான் இந்த உலகம் முழுவதுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது This principle pervades the whole universe the principle of seed time and harvest time sowing and reaping In the arup vidaippu arup vidaippu kaalam arup kaalam ulaga reethile aatkondirukirathu This world is pervaded by this law of cause and effect In the vilave pinpalan kaaryathinaale avai vande thaakapattu selpattu kondirukirathu ulaga reethile Clearly teaches that when you sow you will reap a harvest whatever you sow you will reap a harvest Enna solli kudukirathu edha vidaikireengalo aruvanai vidainga aruvanai kadaikkum You don't get a harvest by chance my friend Aruvanai edachiya vandu kadaikirathu illai nanbargale You know what is that meaning the word uh, chance means it means time plus space plus matter that is what is chance <laughs> Time plus space plus matter adade edachiya endra enna enna arthona kaalam appuram onnume gaaliya irukirathu appuram dhaan kaariyam nadakkudhu andha maadhiri aidum edachiya endru sonnum ondra let's say you have 5 acres of land adade eppadina gaaliya irukku oru eda irukku ungalku 5 acre nela irukku nu vechukonga all of a sudden one day by chance will that 5 acres produce apple trees or mango trees dinina oru naal varinga konja naal appuram pathina apple marama nikida apple palathoda Let's say 10 years you just keep it like that don't do anything will you get apple trees harvest of apple trees anje kanalatha apdiye 10 varsham uttittu poninga didin paathina apple marama valandu apple balama nikidna even if you keep that land a thousand years like that by chance you never get apple trees or a mango harvest my friend aayira varsham uttu paarunga nalatha onnu seyama apdiye vara ve varadhi edachiya apple maramu palangalum so all universe is governed by the laws and principles of god and that's why he established these things aga vedan inda ulaga reethil inda thaakam irukirathu mulu ulagathileyum vidaippu arupu endra and we should not be ignorant of these things ivangale kurithu christologa naam ariyamal irukka koodadallava god has revealed these things to us ee nam devanaanam namakku veliyaaki veithirukkum poludhu holy spirit is in you to help you understand these things ivangale purindukolla parasutha யானர் உள்ளே இருக்கிறார் விவரித்து காண்பிப்பார் சோ ஈவன் when it comes to a financial harvest or financial blessing it doesn't happen by chance பண விஷயத்திலும் செழிப்பு பண விஷயத்திலே ஆசீர்வாதமும் வந்து எதாச்சியா வந்து நடக்கிறது கிடையாது it happens by god's principle அது எல்லாமே தேவனுடைய விதிமுறையின் படியே வந்து நடக்கிறவை i told you the word principle means this is how it is ordained to be it cannot change விதிமுறை என்ன என்ன கோட்பாடு என்ன என்ன இது இப்படி இப்படி தான் இத தவற ஒரு இன்ச் கூட வேல தவசா தப்பா செய்யாது that means it cannot happen any other way if it happens any other way then god will not remain god vidimurai yerpadithi veithu vittar endral idu kondu varadhukku vera edhaadhu senji muyarchi panni kondu varalama illa panna mudiyadhu apdi vera vali endadana devan devanave irukka mudiyadhu avar than yerpadithinaar because he is the one who established it this is how he said this is how it will be enna sonnaar devan than idu vidimurai yerpadithi 
இப்படி தான் செயல்படும் என்று வைத்து விட்டார் you want to harvest you sow then only you will get a harvest arvada arvada venuma vidai vidai vidaiyangal endru solugirar that is why seed time and harvest time sowing and reaping adha than vidaippu arppu endru pramana erpadi vidaippu kaalamum arppu kaalam kodukkar you need to understand that the universe does not play games my friend ulagam vandu viliyadadunga nanbargale universe no universe does not play games with us adha nammaloda yemaathu kannu kattu vidhela moolagam senjittirukadu namakku munbaga so don't believe all those things by chance or somehow or god will do some way agave adha che nadakkunga epdiyaadu kadal senjiruvaarunga appadi illa edhir paakranga la solittirukka mudiyadu turn with me to a wonderful scripture in psalm 19 சங்கீதம் 19 க்கு திருப்பி கொள்ளுங்க I'm trying to show you how the whole universe is pervaded with this principle இந்த விதிமுறையினாலே எப்படி உலகம் மாட்கொண்டு இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்க போகிறேன் 19 ஆம் நீதி சங்கீதம் 19 I'll read verse 1 and 2 1 2 வாசிக்கிறேன் கேளு The heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork day unto day at a speech and night unto night reveals knowledge patamadam sangeetham 1 2 vaanangal devudaiya magime velippaduthigirathu aahaya virivu avrudaiya karangalin keriyai varivikirathu pagalukku pagal vaarthigalai polugirathu iravukku iravu arivai therivikirathu what a wonderful verse this is evvala varumiyana vaarthigal paaru it says the heavens declare the glory of god that means literally the heavens shout and show forth the glory of god vaanangal devudaiya magime velippaduthigirathu appadina elithin pragaramagave vaanangal solludhu koorkural ittu devudaiya magime they reveal and they proclaim the glory of god devudaiya magime basic koorkural ittu vilakki kaanvikirathu then it says the firmament shows his and you work ஆஹாய் விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது verse 2 says day unto day at a speech and night unto night reveals knowledge பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது you know what the psalmist is saying here என்ன சொல்லியா தெரியுங்களா சங்கீதம் he's saying something wonderful something glorious <laughs> he's saying something wonderful something so glorious சொல்லுகிறார் ஒரு காரியம் அருமையானது நிகழ்கிறது மேன்மையானவை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஈஸ் டாக் அபௌட் திஸ் ஹோல் யுனிவர்ஸ் இந்த முழு உலகம் அண்டா சரசங்களை குறித்து பேசுகிறார் ஈஸ் டாக் அபௌட் தி ஹெவன்ஸ் ஈஸ் டாக் அபௌட் தி சன் தி மூன் தி ஸ்டார்ஸ் தி பிளானட்ஸ் என கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் இவைகளை குறித்து பேசுகிறார் ஈஸ் டாக் அபௌட் தி கிளவுட்ஸ் தி ஸ்கை தி பேர்ட்ஸ் தி एनिमल्स தி फ्लावर्स एवरीथिंग ஈஸ் டாக் அபௌட் மேகங்கள் வானங்கள் பறவைகள் பாப் bookal ivangalai kurithu pesinga everything that this universe is filled with is saying here it utters knowledge that means they speak forth every day and night to you and me and convey a message to us enna solugirar ivangal anaithum vaarthigalai namakku munbanga pesikonde irukindrana endru solugirar can you imagine that my friend yosthu paaka mudigiradha nanbargale the sun speaks to us knowledge it reveals knowledge to us arive velivpaduthigirathu pesigirathu suryan dinamum when you look at the moon the moon teaches you something chandran nai paarungal anudinamum adu paarthigalai pesu when you look at the stars and the planets and the galaxies they proclaim and they teach you something கோள்களையும் நட்சத்திரங்களையும் நோக்கும் பொழுது அவைகள் நமக்கு பேசுகின்றன மரங்கள் கனிகள் பூக்கள் நம்மளோடு தேவனுடைய மகிமை பேசுகின்றன utters knowledge that means they teach you and me something பறவைகளும் பூக்களும் மிருகங்களும் காரியங்கள் அனைத்துமே வார்த்தைகளை நம்மளோடு பேசிக்கொண்டு காண்பிக்கின்றன ஒரு காரியத்தை and i say to you even the laws that god has established the natural laws they utter knowledge that means they speak and they convey to you and me something தேவன் படைத்து வைத்திருக்கிறார் இயற்கை அழகுகள் அழகுகள் அதுவும் நம்மளோடு தேவனுடைய அறிவை பொழிகிறது ஒரு காரியத்தை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது அவைகள் What a wonderful God he is. எவ்வளவு அருமையான தேவன் நம் தேவன். What a glorious was. எவ்வளவு மகிமையான வார்த்தைகள் இங்கே சங்கீதத்தில் இருக்கின்றன. Can you just imagine everything in this universe is speaking to you and conveying knowledge to you and me. உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்துமே நம்மை நோக்கி பேசி 
ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு even small things like bee and insects all these things they convey the teaches something பாருங்க சின்ன வண்டுங்க தேனிங்க பூச்சிகள் கூட நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுக்கின்றன day and night at us knowledge ஏன பகலும் இரவும் அறிவை பொழுகிறது my question is for you today is இன்னைக்கு நான் கேக்குற கேள்வி இதுதான் is there anybody listening to these things my friend இவைகளை யாராவது கேக்குறங்களா செவி கொடுத்து every day god is revealing something to you he is speaking to you and me through all these things but are you listening to what god is saying இவைகள் மூலமாக தேவன் வார்த்தைகளால பேசி ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் நம்ம கண்ணு தினமும் இவைகளுக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறோமா இரவும் பகலும் even through the natural laws and the spiritual laws that god has established god is speaking to you and me இயற்கை பிரகாரமான விதிமுறையினாலும் எதினாலும் தேவன் அவைகளின் மூலமாக நம்மோட இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் are you listening my friend அவைகளை நாம் கேக்குறோமா this universe does not play games இந்த உலகம் சும்மா போயிட்டு கிடக்கும் நிகழ்ந்து கொண்டே இல்லை அனுதினமும் no every day god reveals knowledge அனுதினமும் தேவனானவர் அறிவை பொழிகிறார் நமக்கு என்று three words i want to just mention to you today இன்னைக்கு நான் மூணு காரியங்களை சொல்லிவிட்டு போகிறது which is very important for victorious christian living இது வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு இது முக்கியமான வார்த்தைகள் for successful living vetriyana vaalvukku for living in prosperity selipile vaalvadharku mukkiyamanavai one word is this word knowledge indha oru vaarthai adile enna vendral gnanam knowledge of god and knowledge of his word gnanam arivu devane kurithum avarude vaarthai kurithum arivu prophet hosea says for the lack of knowledge my people perish they are getting destroyed enna solugira hosea ஜனங்கள் அறியாமையினாலே சங்காரம் ஆகிறார்கள் என்று காட்ஸ் பீப்பிள் டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் காட் தே டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் இஸ் வேஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் இஸ் வேர்ட் தேவ ஜனங்கள் தேவனுடைய சொந்த மக்கள்கள் தேவனை குறித்து அறியாமை அவருடைய வார்த்தை குறித்து அறியாமை அவர் வழியை குறித்து அறியாது இருக்கிறார்களே தே ஆர் இக்னோரன்ட் அபவுட் இஸ் லாஸ் தட் ஹி எஸ்டாப்லிஷ் அவர் ஏற்படுத்தின விதிமுறைகளை குறித்து அறியாது இருக்கிறார்களே என்று சொல்கிறார் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லாஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி தட் காட் ஹஸ் எஸ்டாப்லிஷ் ஃபார் யூ அண்ட் மீ மை ஃப்ரெண்ட் மனுஷனுக்காக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற செலிப்பின் விதிமுறை அறியாது இருக்கிறோம் யூ ஆர் லிவிங் இன் lack and want and poverty is because of your lack of knowledge concerning these laws இந்த விதிமுறைகளை குறித்து அறியாமையினாலே தான் தேவே குறைச்சல் தரித்திரம் நமக்கு either you lack knowledge or either you lack faith in these things இவங்களிலே நமக்கு அறிவு இல்லாமல் இருக்கணும் நமக்கு கிடைக்கலனா இல்லனா இவங்களிலே விசுவாசம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்க வேண்டியது but it says that the prophet says there for the lack of knowledge people perish தீர்க்கதரிசி என்ன சொன்னார் அறியாமையினாலே என் மக்கள் சங்காரம் ஆகிறார்கள் என்று then there's another word in proverbs chapter 29 verse 18 இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஒன்பது பதினெட்டிலே வேர் இட் செஸ் தேர் வேர் தேர் இஸ் நோ விஷன் பீப்பிள் பெரிஷ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு சம் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் யூஸ் தி வேர்ட் ரெவலேஷன் சோ விஷன் ஆர் ரெவலேஷன் என்ன சொல்கிறது நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஒன்பது பதினெட்டிலே தீர்க்கில்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் நோ விஷன் நோ ரெவலேஷன் தீர்க்க தரிசனம் இல்லனா சீர்கெட்டுதல் தான் த்ரீ வேர்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் knowledge the other is the revelation concerning god and revelation of his word and then a vision arivu modal karyam devane kurith arivillai avarudey vidhim vaarthigalai kurith arivillai rendavathu darshanam theerka darshanam illada edathil seerkattu povargal darshanam irukka vendum you know the torah translates it a little different paringal the palaya erpaattu vaarthigal vera vidhamaga And it says that there, there is no vision or revelation. People perish and are destroyed. It's actually meaning this. It's talking about how people perish and uh, people go in circles in life. That is, sir, cut the pogiya argal. Yen de solu mola the enna arthatla solla patti kira denra. Or vattatle poetry krangle. Ante kuri kira dalle mati kitu porda. But they don't have a revelation of God and the revelation of His word. life is a circle they keep going in circles my friend devane kurithe velipada or vaarthai kurithe velipada or valimurigal kurithe velipada illa na vaalvi ipdi da poittu irukku or vattathile not only that they get desperate and despondent adu mattum illamal vaalkile vyakti vande avargal apdi vilundu viduvargal endru they become depressed adile maatikitte kashtathiliyum kavalaiyilum mulgi poduvargal they lose hope nambikka attu povargal This is what happens when they don't have revelation or vision. 
தரிசனம் இல்லை என்றால் இந்த அறிவை குறித்து வெளிப்பாடு இல்லை என்றால் இப்படிதான் ஆகும் அவங்களுக்கு they become vulnerable அவர்கள் ஒண்ணுமில்லாமல் போய் விடுவார்கள் that is exactly what proverbs 29 18 says அதே தான் நீதிமொழிகள் 29 18 சொல்கிறது சீர்கட்டு போவார்கள் ஒண்ணுமில்லாமல் போவாங்கன்றது that is why i told you the universe does not play games அதான் சொன்னேன் இந்த உலகம் சும்மா போயிட்டு இல்ல ஒவ்வொரு காரத்தை சொல்லிட்டு இருக்குதுன்னு day and night it is speaking knowledge to you and me teaching you conveying you to you and me certain things anidinamum ulagam oru poyne irukku naatkal vandu poduna summa podilla anidinamum oru kaarithe namakku pesikonde pogindrane so these laws are there to teach you and convey to you and me how to prosper in life in the vidhimurigal ellam oru kaarithe enakku pesigirathu oru arivai yerpaduthigirave ivigal that is why god has established the law of seed time and harvest time sowing and reaping adukendru than devanana vidaippu arppu vidaippu kaalam endru arppu kaalam idellam niyamithu veithar as christian people we should not be ignorant of these things christamakkalaga nam ivigale kurithu ariyamal irukkakoodathu we should not lack knowledge of the potential of the seed or sowing and reaping adha vidayinudaiya sakthi enna endru arivu illamal irukkakoodathu விதைப்பு ஆறுபேன் இருக்குது அது வேலை செய்யும் என்பது அறிவு இல்லாமல் இருக்க கூடாது நோ யூ नीड अ रिवेलेशन ऑफ दीस थिंग्स இவங்கள குறித்து வெளிப்பாடு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அனுதினம் யூ नीड टू हैव अ விஷன் கன்சर्निंग दीस थिंग्स இவங்கள குறித்து தரிசனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் this morning to enhance your vision and uh, to really lift up your vision i brought a uh, small picture i brought a few pictures to you Pardon to show you how to look beyond your seed to the harvest and to the unlimited potential that is within the seed paringal ungalude darshanate perusaakke unga kannotate perusapadutha ungalku oru vidayinudaiya kaariyathe perukathin kaanbike innikku oru sila kaariyathe padatha konnandirukku i want to show you the ability and the power that is within that seed and the vidai ulle irukra and the vallamai adude therame sakthi enna endrai kaanbike you don't have to program the seed every seed is been divinely programmed by god and the vidai vela seiyathukku neenga onnu seiya vendi avasiyam illa devane adukulla program panni adude sakthi vechirukkaraaru solli vechirukkaraaru adu vela seiyum correct ah nee adu program panna thevala you don't have to put any program in the seed and the god has already programmed that seed all you have to do is release it into the ground that's all you have to do அந்த விதைக்கு எதுவும் சொல்லி கொடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்ல தேவனே எல்லாத்தையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைத்து வைத்து இருக்கிறார் சோ ஹியர் இஸ் a picture for you இங்க ஒரு படம் இருக்குது பாருங்க this is just to test your vision to test your revelation உங்களுடைய தரிசனத்தையும் உங்களுடைய வெளிப்பாட்டையும் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இத கொடுக்கறேன் and to test you and see and to show you the ability that and so that you may understand the power that is in a seed and the vidayil irukkira vallamai adudey sakthi vallamai therame enna irukudun kaanbike idu kondandu or paichi ku vekkira now on the screen there is a seed there inge or vidai veithirukken paarunga screen la so if i ask you what do you see inge enna paakringa en kedana if i put the question to you this morning what do you see inga enna paakringa inge screen la en kedana your spontaneous answer will be well i see a seed there என்ன சொல்லிங்க உடனே ஒரு விதை இருக்குதுங்க அங்க இஸ்ன்ட் இட் बिकॉज दैट इज ऑल वी सी देयर ऑन द स्क्रीन ஏனா அத தான் நாம பாக்குறோம் ஸ்கிரீன்ல சம் ஆஃப் யூ மே சே வெல் இட்ஸ் a you know some people may not understand what seed also that is let me just tell also what seed that is அது என்ன சீட் னு சொல்லிறேன் பாருங்க बिकॉज यू मे बी लुकिंग एट इट एंड यू मे बी स्क्रैचिंग अ रेड இது என்ன வேதே இது இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்க நீங்க யோசிப்பீங்க வெல் திஸ் இஸ் an acorn and it is the fruit seed of an oak tree set in a beautiful cupcake basket like a basket adade in the seed vand in the vedha vand acorn adade enna solluvanga karwali kotan irukudu namma oorle kadaya adu avlava adu vand oak tree il endu varra vai avai it's a seed of the oak tree i'm not sure about the terminal translation when we looked at the dictionary that is what they translated it but you better maram. check it out karwali maram endu dhan sollapattirukirathu அதனுடைய விதை என்று சொல்லப்படுகிறது இது எடுத்து வெச்சிருக்காங்க ஒரு மேஜில ஒரு இதுல சோ யூ will say well i see a seed it's a corn seed and it's like a cup you know it's like looking like a you know cup shape there என்ன சொல்லுவீங்க இது கருவாளி விதைங்க இது ஒரு 
கண்ணோட்டத்தை <laughs> So it's some people will go one step further and say well it is food for birds and for animals or for the squirrel ipo solala oh idu vande inda vada vande oru paravingalukku oru anilukku oru aaharama irukkira vai endru solala namba you absolutely right nothing Adi wrong in that solvinga na neenga correct ah solirkinga but let us go one step further again okay. i ask you what do you see in Inno that scene oru padatha kaamikira ipo neenga enna paakringa nu solren now see the third picture moonadha padatha paarenga first we saw just a seed Vena. and you said it's a beautiful seed oak tree seed like a cupcake <laughs> so modala seed kaamche cupcake maadi shape la irukudunga nalla alaga irukudhu andha vedan sonno secondly you said it is பாத்தோ <laughs> You you see a whole forest filled with this oak tree. Or tope irukudu parunga adu oak tree karuvali maram valarkapatta nelam avlo maram irukudu line. We see a luscious forest providing food sanctuary for birds for animals and for all other things. Inda kaadu maadhiri irukudu idha paathumna eppadi irukuna andha karuvali vedainga vande paravingalukku unavagum மிருகங்களுக்கு உணவாகவும் நிரலாமோ அப்படியே இருக்குது காடு மாதிரி அது and we also see the positive effects that it brings in environment அது மட்டும் இல்லாம சுத்தி இருக்க சூழ்நிலை எவ்வளவு அழகா உருவாக்கி இருக்குது பாருங்க இந்த மரம் so that all the inhabitants of the earth can enjoy இந்த சூழ்நிலையின் மூலமாக பூமியிலும் பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க அது பாருங்க well it's not over my friend இதோட முடியல இன்னும் நண்பர்களே If I show you the next picture and ask you, what do you see? Then you see the next picture. Artha pana kaam eche enan kaam kira nige solenge. What is this? Idi enan denga. Here you see enough wood to house every single person on planet Earth. That's what the picture reflects. Enna kaam eke de andha marathino kattail ella kudi makkalikum pothu manada iri kira de. To provide furnishing for every home. provide factories parunga and karwali marathinudeya marakattinga ella factory kala upayogikkukodiya narkali meechigalum veedugale kattuvathukkum all from one seed only that single seed ella edunala vandhuchu and oru vedainil endu vandhavigal it has the ability to provide homes provide furnishing provide factories for every single person on planet earth parunga aarambikkum bodhu oru vedaya irundhathu ipo idu thoppu vandhu kaade vandhu adai vetti எல்லாரும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நன்மை பயன்களுக்குரியவர்களாக இருக்கின்றனர். Well it doesn't stop there. அதோட நிக்கல பாருங்க. I'm trying to show you the unlimited potential and the ability in the seed. அந்த வெதையில இருக்கிற அந்த தன்மையையும் சக்தியையும் வளமையையும் காண்பிக்கிற இன்னொரு படம் வருது. So let's look at the next picture now. அடுத்த படத்தை பார்க்கலாம். Now what do you see? என்ன பார்க்கறோம்? Can anybody look at that picture and tell what is it? என்ன தெரியுதுங்களா it is seeding the other planets not just planet earth அதாவது பூமியில மட்டும் அது இப்ப விதைக்கல இன்னொரு planetல இன்னொரு கோல்ல கொண்டு போய் அதை விதைக்கறாங்க somebody is taking the seed and when it put in some other plant and there it's growing see there பாருங்க இன்னொரு கோல்ல கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு கிரகத்துல கொண்டு போய் விதைக்கறாங்க அந்த சூழ்நிலை உருவாக்கி அங்க வளருது அந்த மரம் just see the potential and the ability of this seed it not only has the power to populate this whole earth and thing universe but it also has the ability and power to fill the other planets also parangal inda bhoomiya mattum andha vedha nerappa kudiya sakti mattum illamal idu ethunu poi enga vadichalum endha kol la vadichalum endha planet la vadichalum adu valara kudiya thanmai irukirathu adukku just see the potential of the seed inda vedhinudaiya sakthiya paarunga the next picture 
You know what that conveys? It conveys the unlimited things beyond the limited mind can imagine or see. That, that, that is exactly what this picture conveys. This is how every seed has been programmed by God. Can you imagine that? I see things beyond the unlimited human imagination. That is what that symbol signifies. See, in the beginning, I just showed you a seed and I asked you, what do you see? All we see is a seed. That is exactly what the Bible is talking about. Knowledge, revelation and vision. What we lack is knowledge. What we lack is a revelation. What we lack is a vision of the potential and the ability and the power that God has put within every seed. <laughs> I tell you, if believers only have knowledge, if they only have a revelation, if they have a vision of what this seed can do for their life and how it can change and transform their life, if they understand the unlimited potential, the ability that God has put within the seed, I tell you, my friend, your life will never be the same again. <laughs> Paul says money is seed when given to the work of God. Whatever you sow, you will reap. So when you sow money, you will reap money also. There's unlimited potential and ability when you sow money. That is what the harvest teaches. That is why seed time and harvest time, sowing and reaping. See, God wants to teach you how to take your eyes off the seed and set it on the harvest, my friend. Don't just keep the seed in the hand and keep admiring it and, you know, and, and keep praising it and shining it and polishing it and putting it in the, you know, showcase and keep looking at it. <laughs> Now my friend, let go of the seed. <laughs> Put it into the soil. <laughs> Put it in the work of God. And don't get afraid when the seed leaves your hand. I tell you my friend, there is unlimited potential and ability in that seed. God has ordained that seed and programmed that seed to bring you a harvest. And, uh, Heaven and earth may pass away, but God's word cannot pass away. God's word cannot fail, my friend. As long as earth remains, this principle will remain. This is how God has degreed it. See, this is what all the laws teach us, my friend. <laughs> Law of seed time and harvest time, sowing and re uh, reaping teaches us how to prosper financially. Is anybody listening? <laughs> Day and night, God is speaking to you. Not just through the word, but even through all these laws and through all nature, He is speaking to you and teaching you things. You know, in the Bible, it, you know, in the parable of the sower, you, you see the harvest there. 
portrayed as 30 60 and 100 fold பாருங்கள் இந்த விதைப்பு என்ற விதைக்கார விதைக்கிறதுக்கு ஒரு விதைப்புக்கார போறா என்று ஊமை சொல்லும் பொழுது தேவன் என்ன அங்க இயேசுவான சொல்லியா பலன் வந்து 30 60 100 மா வந்துச்சு என்று சொல்கிறார் and most people you know preach about that 30 60 and 100 fold hours you know it isn't it mark chapter 4 the parable of the sower இந்த விதைக்கிறவனுடைய ஊமை குறித்து சொல்லும் பொழுது pressing மாருங்க சொல்வாங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த ஒரு மூட்டையினுடைய நூறு மடங்கு பெருக்க வேணுமா you sowed one bag so you want 100 fold on that one bag of seed isn't it அந்த ஒரு மூட்டையினுடைய 100 மடங்கு வேணும்ன்றீங்க whether more or less let's keep the maximum as 100 தாசியோ கம்மியோ மிஞ்சி போனா 100 but my question is you sowed one bag so you will get 100 fold on that one bag of seed அந்த ஒரு மூட்டையில விதையில போய் 100 மடங்கு கிடைக்குமா இல்ல ஒரு 100 fold on the one bag of seed that you sowed that is what you need to understand in the parable <laughs> அதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் பாருங்க ஒரு பேக் மூட்டையில் இருக்கிற விதையில ஒரு மூட்டைக்கு நூறு மூட்டை வருதுன்னு கிடையாது அதாவது ஒரு மூட்டையில இருந்து நூறு மூட்டை வருதுன்றது வந்து கண்ணோட்டம் கம்மி அது விதைப்பு காரணம் பத்தி ஒரு ஊமை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது விதைக்கிறதுனுடைய மூட்டைய கணக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு விதையில இருக்கிற மடங்கு தான் பேசுறார் அங்கே ஹலோ இருக்கீங்களா வேக் அப் மை ஃப்ரெண்ட் முழித்து எழுங்கள் லேர்ன் டு ரீட் அண்ட் अंडरस्टैंड யுவர் பைபிள் கரெக்ட்லி எழுந்து முழித்து விழித்து பாருங்கள் வசனத்தை சரியா ஹி இஸ் நாட் டாக்கிங் அபௌட் ஹவ் யூ டேக் ஒன் பேக் ஆஃப் சீட் அண்ட் கோ சோ இட் அண்ட் யூ கெட் 100 ஃபோல் நோ நோ தட்ஸ் a very poor harvest ஒரு மூட்டை விதையை கொண்டு போய் விதைச்சங்க 100 மூட்டை வந்துச்சுனா அது வந்து சரியான எண்ணிக்கை கிடையாது யூ கே नॉट கால் தட் a bumper crop a bumper harvest அது வந்து பெரிய அறுவடை எனக்கு கிடைச்சதுலாம் சொல்லி நிக்க முடியாது நோ நோ ஜீசஸ் இஸ் டாக்கிங் அபௌட் எவ்ரி சிங்கிள் சீட் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விதையை குறித்து அங்க பேசுகிறாரா நவ நவ யூஸ் யுவர் காட் கிவன் மைண்ட் அண்ட் இமேஜின் வாட் will happen இப்பொழுது தேவன் கொடுத்த மூளையும் அறியும் வெத்தை யோசித்து பாருங்கள் எவ்ரி சீட் ஹஸ் தி பொட்டன்ஷியல் தி பவர் அண்ட் தி எபிலிட்டி இட் ஹஸ் பீன் புரோகிராம் டு பிரிங் ஃபார் 30 60 100 ஃபோல் மை ஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு விதைக்கும் அதுக்குள்ள புரோகிராம் பண்ணி அதுக்குள்ள வல்லமே இருக்கிறது ஒவ்வொன்னு முப்பது அறுபது ஒரு <laughs> from that seed and the woman mulumaga or satyate velipadutigirar yesu manava solli kudukirar aruvadaiye yaaralum enni paaka mudiyada alave perukka meerkum endradhu unlimited potential and ability to bring forth a harvest aruvadaiye kondu aparavidamana aruvadai kondu vara sakthi or vedaik irukirathu endru kaanbikkira every single seed is designed to be like that my friend apdiyaga than ovvoru vidaiyeyum program panni sail padumbadiyaga 
சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிறார் program by god it cannot change அது தேவனே program பண்ணி வச்சிருக்கிறார் யாராலயும் ஒண்ணு மாத்த முடியாது all you have to do is let go in faith எல்லாம் நாம செய்ய வேண்டியது என்ன விசுவாசத்திலே விட வேண்டியதாதே amen amen let go in faith my friend விசுவாசத்தை விடணும் கையை விட்டு and see what that will do for you and how it will change and transform your life adu eppadi vandu nammalukku kaariyathai maatri nammalai aashirvadikkum endru paarka vendum while don't believe the world's philosophy ulagathin tattvathai nambadinga avangalude believe god's word my friend devude vaarthai viswasinga blessed is a man who puts his faith and trust in god and god's word karthar melum avudu vaarthai melum viswasam nambike veikiravan baakyavan i tell you there is no excuse for you to live in poverty ninga dharathrathile varrathukku ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது It's not for you my friend அந்த தரத்திரம் நம்மளோடது அல்ல நான் God never intended you to live in lack want and poverty ஒருவரையும் உங்களையும் சரி என்னையும் சரி தரத்திரத்துல வாழ வேண்டும் என்று ஒரு நாள் கூட அவர் யோசிச்சிட்டார் God has planned abundance for you and me உங்களுக்கு மேனக்கம் சம்பூர்ணத்தை தானே திட்டம் பண்ணி நோக்கம் கொண்டு வைத்திருக்கார் Prosperity fullness and overflowing is for you and me செழிப்பு நிறைவு சம்பூர்ணம் வழிந்த உடல்கள் தான் நமக்கு But how we brings you to that place not by chance namak eppadi andha valiki nadathi sendru seka vekkirar edho edaachiyaga apdi dhirinu kondu poi niruthiradilla nammala you don't prosper and become prosperous in financial and material wealth by chance adhaadhu dhirinu edaachiya kondu poi selipla vandu nam aashirvadathila dhirin vandu nikkiradilla no no by believing in the principles that god has ordained devan erpaduthina vidhimurai viswasithu selpaduvadhu moolamaga amen amen god has designed everything and made it so simple so that you and me can prosper ella vattiyum sulabhamaga veithirukkar kashtame illada padiki yen neengalum naanum selithu onga vendum endradhukkaga you need to have a revelation a vision of the unlimited potential in every seed over vidaikullum irukkira abhruvidamana sakthi நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். See when you sow money into the kingdom of God you need to have this in mind. ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் தேவனை ராஜ்யத்து கொண்டது பணத்தை கொண்டது விதையா விதைக்கும் பொழுது இதை எண்ணினவர்களாக விதைக்க வேண்டும். Some people are super spiritual they say I just want to give I don't want anything God. சில பேர் ரொம்ப ஆவிக்குரிய இடத்திலே தாண்டி போயிட்டாங்க மிஞ்சி போயிட்டாங்க. They say well <laughs> ஐயோ வேற எது கொடுக்கறங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு எது எதிர்பார்த்தலாம் கொடுக்கலங்க ஆண்டவர் கிட்ட Sometimes preachers say you you know give but don't expect பிரசன்னத்துல பிரசிங்கமா இருக்கவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க கொடுங்க எதிர்பார்க்காம கொடுங்க Don't keep your mind on the harvest they say just give it to see கொடுத்துட்டு போங்க நல்லா சும்மா கிடைக்கிறதே நோக்கி நிற்காது Well learn from the farmer my friend இல்ல நண்பர்களே விவசாய பாத்து கர்த்து கொள்ளுங்கள் will there be any farmer going into the field and sowing seed if there is no harvest endha vivasayavudhu nelathila poi vedikkum bodhu aruvadai ennama vedippara yara vedikkamaatanga illa will anybody sow like that without an harvest endha oru vivasayam aruvadai edirpaakkalinga chumma vedikkiranga na vedikkiranga our people are so super spiritual amba janangal da kristava janangal minji poidanga aavikuriya vaalvillai you must understand one thing vena vena solranga illa vena vena dhan solranga opposite kristava vaalkil yarala vena vena nranga ungalku those who are against prosperity and saying i don't want money i don't want money they are actually saying i want prosperity i want money yaarala prasangam pani enakku selippu venanga enna pana vishayala and selippalam venanu solra ungalku dhan romba pinadi poi nikkuranga this is what the bible teaches when you sow expect and have is to come my friend edhum enna solli kudukkuradhu vidaikkum boludhu aruvadaiya edirpaathu vidaikka vendum endru when the sow when the farmer goes and sows there is a great hope a great expectation that one day he will get a harvest of whatever he sows vasai kondu poi vidaikkum boludhu oru periya sandosham edirpaarpode nambikkeyode vidaippar avar the whole universe is governed by this law the law of cause and effect indha vidaippu arpu vilaivu pin palan இதனுடைய தாக்கத்தின் படி தான் இந்த உலகமே வேலை செய்கிறது nothing happens by chance my friend எதுமே தாச்சியா திடீர்னு நடக்கிறதுல உலகத்துல ஒரு நிகழ்வு நடந்தால் well i can only preach it are you listening நான் பிரசங்கம் தான் செய்ய முடியும் நீங்க இருக்கீங்களா bible says blessed are all those who only hear god's word தேவனை வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லவில்லையே blessed is everyone who does what the word says devne vaathin padi seigiravargal baakiyavan don't fear my friend don't fear lack want and poverty devi korachile kandu bayapada vendam don't live under these things ivigale keela vaala vendam get on top of life 
இவைகள் மேலும் வாழ்க்கை கொண்டு வாங்க ஆமென் யூ வர் கிரியேட்டட் டு ரூல் அண்ட் டு ரெய்ன் இன் லைஃப் நாட் டு லிவ் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆண்டு கீழ்ப்படுத்தி வாழதான் தேவன் நம்மளை வைத்திருக்கிறார் ஷல் வி ஆல் ஸ்டாண்ட் டைம் இஸ் அப் எல்லாரும் நிற்போம் நேரம் ஆகி விட்டது வெல் ஐ கேன் ஓன்லி ப்ரீச் இட் and i've done my duty na prasangam dhaan seiyam mudiyum en velai na seiren and my prayer is that god will open up your heart and mind to understand these things and give you a revelation of these things endral ellam devan ungalude manakkangalai thirandu ivigalude velipaadai ningal petru mulu palanai adai vendum endru as you begin to do what the word says devan sonna padi ningal seyalpadum boladhu may whatever god has promised come upon your life devan adile vaakku pannirukkira anaithume ningal peru vendum see i am not promising these things ivigalai naana vaakku panni solra idhu idhu nadakondru no in one church one pastor said like this or sabaila or pastor sonnar paarenga during offering time offering na he says i challenge you you put how much and god will bless you 100 times more and if he does not bless you and give you you come to me he said or pressing ah ipdi soltar paarenga saval vittu avaru vaakku kodukkaraaru neenga kodukkara kaasu enni vechukonga idhiliye devan ungalku 100 manam kodukala na engitta vandu kelunga anga where is that in the bible andha madhiya irukku vedathila i don't say all those things andha madha na solradhu kediyadhu don't say pastor neenga sonningala adhan kodutha apdi sollaadinga neenga sonnadhanaal dhaan kodutha pastor vandhu nikkaadhu no my friend illai nanbargale god has said these things devan yerpaduthi veithirukkar i'm just an instrument proclaiming to you god's word indha satyathiyum devane vaarthiyum sollugira oolithile na irukken so believe his word avrudi vaarthiy neengal viswasinga amen do what the word says vaarthiyin sollugira padi neengal seyalpadungal and may the blessings of god's word whatever he promised you may come upon you and the seyalpaduvadhin moolama varigira aashirvaadangal avar vaakku panni veithirukkarare avigal vandu ungal vaalkaiyile balithu avigal neengal anubavikkira doesn't matter today if you are poor living in lack and want innikku yele ya thevin kurachile vaalla parva illa but i tell you my friend next 5 or 10 years don't remain in the same level of life enna pirpaadu varigira 5 10 varshathile idhe mandalil irukkakoodadhu naama namma start sowing now where you are ippozhudhu enga irukkireengalo vedaikka aaramiyungal so that your future will be changed ungal edhirkaalathai maatrumbadiyaga future of your children will be changed ungal pillaigaloda எதிர்காலம் மாறும் ஏமேன்